ഹലോ എവറി വൺ ഇന്ന് നമുക്ക് പെരുമീറ്റർ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് പഠിച്ചാലോ നമ്മളിവിടെ സ്ക്വയറിന്റെയും റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെയും പെരുമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇവിടെ ഞാനൊരു സ്ക്വയർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ക്വയറിന് നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്ക്വയറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സ്ക്വയറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ സ്ക്വയറിന്റെ നാല് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ നാല് സൈഡ്സും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ്സിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മള് സ്ക്വയറിന്റെ പെരുമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് അഥവാ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് സ്ക്വയറിന് എത്ര സൈഡ്സ് ആണുള്ളത് ഫോർ സൈഡ് ഇനി ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ആ ഫോറിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പെരുമീറ്റർ കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാല് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതായത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ പെരുമീറ്റർ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫിഗർ ഇതിന് സ്ക്വയറിന് ഫോർ സൈഡ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഫോറിനെ ആ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ പെരുമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പെരുമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് ഇതിന്റെ പെരുമീറ്റർ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് സ്ക്വയറിന്റെ പെരുമീറ്റർ അപ്പൊ സ്ക്വയറിന്റെ പെരുമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് സ്ക്വയറിന്റെ പെരുമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് ഇത് ഇവിടെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ പെരുമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഹൂ സൈഡ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ സൈഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ സ്ക്വയറിന്റെ പെരുമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പെരുമീറ്റർ എന്നാൽ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു പെരുമീറ്റർ എന്നാൽ എന്താ ചുറ്റളവ് ചുറ്റിനുമുള്ള അളവ് അപ്പൊ ആ ചുറ്റിനുമുള്ള ലെങ്തുകൾ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് പെരുമീറ്റർ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പെരുമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പെരുമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ സൈഡ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സൈഡ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റി ആണ് അല്ലെ സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് സൈഡ് ഉള്ള ആ സ്ക്വയറിന്റെ പെരുമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പെരുമീറ്റർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കിയാലോ എന്താണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എതിരായിട്ട് വരുന്ന സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതും എത്രയാണ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ എത്രയാണ് സൈഡ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നതും എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിന്റെ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പെരുമീറ്റർ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പെരുമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി വെയർ എൽ ഈസ് ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബി ഈസ് ദ ബ്രെത്ത് ഇതിനെ ഈ സൈഡാണ് നമ്മുടെ ലെങ്ത് ഈ സൈഡിനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഷോർട്ട് സൈഡാണ് നമ്മൾ ബ്രെത്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സൈഡ് ബ്രെത്തും ഈ സൈഡ് ലെങ്തും ആണ് അപ്പൊ പെരുമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി അപ്പൊ ഈസി അല്ലയോ ജസ്റ്റ് ഇനി ആ ഇക്വേഷൻ അകത്തോട്ട് അത് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആയിരുന്നു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതാം ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ എളുപ്പമല്ലേ ജസ്റ്റ് എന്ത് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യണ്ടത് ലെങ്ത് ബ്രെത്തോട് ആഡ് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ലെങ്ത് ബ്രെത്തോട് ആഡ് ചെയ്യുക ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പെരുമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു 
അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച പെരിമീറ്ററുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഹൂസ് പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ കാണാനായിരുന്നു ഇതുവരെ പഠിച്ചത് പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് തരാത്തത് ഈ സൈഡ് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ എഴുതാം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ സൈഡ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ ഈക്വലിന് അപ്പുറത്താണ് ഇടുന്നത് അല്ലെ ഈക്വലിന് ഇപ്പുറ അല്ലെ അപ്പുറം ഇടുന്നു ഒരു സൈഡിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സൈഡ് അവിടെ തന്നെ വെക്കാം ഈ ഫോറിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം താഴോട്ട് ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു ഈക്വൽ ടു സൈഡ് അപ്പൊ സൈഡിന്റെ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി എയ്റ്റിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് സൈഡ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ എഴുതും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പൊ സൈഡ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് സൈഡ് ആയിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ആ നമ്പറിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇത്ര ലെങ്തി ആയിട്ട് അത് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ആ നമ്പറിനെ ആ പെരിമീറ്ററിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സൈഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ലെങ്ത് തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ സ്ക്വയറിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്ററിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണല്ലോ ഹൺഡ്രഡിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എത്ര കിട്ടും ഹൺഡ്രഡിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് ഈ പെരിമീറ്ററുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നു എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പെരിമീറ്ററും ഏരിയയും കൂടെ എപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെല്ലാം പെരിമീറ്ററും ഏരിയയും കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് തരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ഡൗട്ട് വരാറുണ്ട് എവിടെയാണ് നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഒരു എന്താണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പ്രോബ്ലം ഒരു വേർഡ് പ്രോബ്ലം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഏരിയ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുക പെരിമീറ്റർ എന്നാൽ ചുറ്റ അളവാണ് ചുറ്റിനുമുള്ള അളവിനെ നമ്മൾ ചുറ്റിനുമുള്ള അള അളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പെരിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫിഗർ ഒരു ഒരു ഗാർഡൻ ഇതൊരു ഗാർഡൻ ആണ് ഈ ഗാർഡന് ചുറ്റും ഒരു കോമ്പൗണ്ട് വാൾ ഉണ്ടാക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് വാൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ കോമ്പൗണ്ട് വാൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പെരിമീറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായാലോ ചുറ്റിനുമുള്ള അളവുകൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഏരിയ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ഏരിയ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് പറയുന്നു ഏരിയ എന്നാൽ ഏരിയയുടെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയാറ് പരപ്പളവ് എന്നാണ് ഏരിയ എന്നാൽ പരപ്പളവാണ് അവിടെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഇത് കണ്ടോ നമുക്കൊരു റൂമിലെ ടൈൽ ഇടുന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഒരു റൂമിലെ ടൈൽ ഇടുന്ന കാര്യം ഒരു റൂമിൽ ടൈൽ ഇടാൻ അതിന്റെ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു റൂമില് എത്